자폐에 대한 오해와 진실 4편 자폐에 장시간 집중 치료를 절대 반대하는 이유 자폐 아동을 치료하기 때문에 센터를 다니는 부모들의 인식은 아주 단순합니다. 센터 치료를 많이 하면 할수록 아이가 좋아질 것이라고 기대하죠. 자폐를 잘 이해하지 못하는 치료사들 역시도 동일한 방식으로 인식을 합니다. 치료를 많이 하면 좋을 것이라고 생각해서 장시간 집중 치료를 권유하는 경우가 흔합니다. 아침부터 저녁까지 종일토록 센터에서 보내는 아이들도 많이 봅니다. 어, 아예 반일반 종일반을 운영하는 것도 흔하죠. 가장 쇼킹했던 것은 요 아이를 아예 가정에서 분리해서 기숙학원식으로 치료 프로그램을 운영하는 대안학교가 있다는 점이었습니다. 주말에만 집으로 갈뿐 일주일 내내 치료사의 교육을 받으면서 지낸다는 사실상의 격리 생활을 하는 것이죠. 나는 이런 치료법들은 치료라기보다 거의 아동학대에 가깝다고 생각합니다. 이런 행동은 자폐성 장애의 본질을 잘못 이해하여 나타나는 현상입니다. 자폐성 장애는 사회성 장애입니다. 사람들과의 교류 능력에 어려움을 느끼는 거죠. 인간이 사회성 발달을 시키는 가장 훌륭한 공간은 어디고 담당자는 누구인지를 명확히 이해하셔야 됩니다. 수학은 수학을 잘하는 전문가한테 배우는 게 유리합니다. 영어도 영어를 잘하는 전문가한테 배우는 게 유리하죠. 사회성은 사회성이 좋은 사람한테 배우는 것이 아닙니다. 사회성이 가장 좋은 사람들은 사기꾼이나 정치인이라고 제가 이야기합니다. 그들에게 배우면 사회성이 좋아질까요? 사회성이 무엇인지 잘 아는 사람하고 사회성을 학습하듯이 배울 수 있을까요? 절대 아닙니다. 사회성은 치료사가 가르칠 수 있는 영역일 것이 아닙니다. 사회성은 사람들과 교류하는 사회적 경험을 통해서 성장이라는 겁니다. 이때 가장 큰 비중을 차지하는 것이 가족입니다. 즉 가족 내에서 이루어지는 가족 간의 교류 경험이 누적되어지면서 사회성 발달이 이루어지는 출발이 되는 겁니다. 즉 가정 내에서 부모들과 이루어진 교류 경험을 가지고 이것을 외부에 나가서 친구 경험으로 확장시켜 나가는 거죠. 결국 가족 내에서 교류 경험이 누적되고 친구 경험으로 확장돼 나가는 과정이 사회와 가정이라고 이야기할 수 있어요. 장시간 집중 치료라는 건 장시간 가족들과 분리한다는 것을 의미합니다. 어린아이를 상대로 기술까지 하면서 자폐를 치료하겠다는 것은 사회성 왜곡 고착화시킨 것이라고 봐요. 명심해야 합니다. 자폐성 장애를 치료하는 주체는 부모고요. 공간은 가정 내입니다. 아이는 부모가 주는 사인을 가장 잘 이해하기 때문이에요. 부모와 상호작용이 가장 원활하게 이루어집니다. 그러므로 중증자폐일수록 부모와 분리하는 시간을 철저하게 주저내고 반대해야 합니다. 자폐치료의 전문적인 센터라면 자폐아동을 분리해서 치료하는 것이 아니라 부모를 교육해서 자폐아동과 함께하는 법을 안내해야 오를 것입니다.